गुरोर ब्रह्मा गुरोर विष्णु गुरोर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम प्रभा तस्मै श्री गुरवे नमः नमस्कारम स्मास्टर नमस्कारम स्मास्टर ईके Namaskaram Master MN Namaskaram Master VPS Namaskaram Master CVV Namaskaram Master CVV Namaskaram Master CVV to your lotus feet Master CVV Namaskaram to your lotus feet Vastel मनु लास्ट क्लास ले ऐसे डे पिक ट्रिक स्टार्ट चेस आम माइंड वर्क कुछ अप करना नेक्स्ट हेड इन एंग स्कूल चिल्ड्रन वी हैव ए कॉमन यूज फॉर दिस वेरी वैल्यूबल बट नेगलेक्टेड रेमडी डे चिन्ना पे लल स्कूल लो जाए ने लो पुरे बिल कॉमन का आउटपियोग पर डेट बंटी मंदु अरे वेरी विलवेन मंदर में अरे वैल्यूबल अन्ना टेबल मेडिसिन कान नेगलेक्शन था मांटे मानो आसन पिक्रिक अरे आनुको कोण्डा मिसाइ पोतो उन्टा मान चप्पनर व्हेन ए व्हेन दी चाइल्ड बिगिन्स टू लर्न द अल्फाबेट हेडेक्स कम एंड रिटर्न विथ एवरी रिपीटेड एफर्ट ऑफ़न विथ डायलेटेड पीपल्स अंटे इनका प्रतिसारी अब ट्राई जस्ट ये मात्रा एफर्ट पेट ना करें वेंटरे वड़ी के हेडेक करावटों आप पीपल्स ने भी डायलेट टाइप होता है उनका एक्सोशन में चले जस्ट ना मटर आफ्टर एवरी एक्सामिनेशन एट स्कूल कम दीज वायलेंट हेडेक्स अंते प्रतिसारी एग्जाम अनंगाने वड़ी के थ्योरी ताल्ला पच्चस � अन का उस तरह भी मानेंगे ना का ऐसे रिपीट क्रिक वेस्ट है क्यों रहे पते अंते इकड़ा ये है एग्जाम सब पुरे हैडे करी वच्चे तो नहीं अंते मानो ये मान ये मन कुंटा ड्रग आर्बियस का ये मन कुंटा हम आज इंटर नाइट्रिक हम आनेस कुंटा करा आज इंटर नाइट्रिक हम आनेस कुंटा कानी मानो आदेश तां तागत लेते हैं वन बुज्जिका रो बले वैसे वाले ऐसे भी क्रिक क अंडे ये केसेस स्टडी जैसे रपुर अंडे ये केसेस टाइपिंग जैसे रपुरो केस चूस है ना ऐसे भी क्रिक क अने वैसे ना विधान अन चूस है रीसेंट का ने वो को बाबू आड़ वैसे पे देख को ये उन्नत अंडी तो मिले लूँ टाइया मायने मिले लूँ वाड़ी की ऐ वन ने ने डाउट चेस आने टेट टू आवर्स की उस ने टेट इनके में ना मैथ्स एग्जाम हो मैथ्स क्लास आला ये वन ना उन्नत वर्गीस्टन लेने सब्जेक्ट उन्नत है आला उस ने वन कहानी का दो मरी रोज हो आ सेकंड पेरे टाइम के उस ने दिखा समर हॉलेस लो राधे तालों के समर हॉलेस लो राधु इनका संडे� बहुत ही कम है ना सेम है गानी पढ़ा लेके बहुत आंधे साइंस रानी को एक ताला पिता सिवियर हेडेक अरे आसन पे क्रिकेट टू हंड डॉक्टर टेड ऑस आवर अन्ना रो चार आमंडी डॉक्टर से कुछ भी चार मंडी थक गए तो असल आपका चैनल लो अंडे आपका इलाम आंधे वेस ना एक्चुअली नहीं चाहे राउट हम माने सिंडेंडियन � सिम्टम्स ये उन्नत है छोड़ने दे। पाइन आलरेडी वालों जनरल सिम्टम्स को निकाल पाएगा ना? क्या था? और ये ना चारों कुन्ना वालों हेन जब पैर वालों माइ माइंड अल्स पे ही ना बॉडी ली कंडीशन ने पट्टी कोड़ा अनु मो ये वही अच्छा निकाल पाएगा ना ब्रेन फैग इलागा नेक्स्ट अच्छे सी स्टूडेंट्स हेड � 
heaviness in the head, epistaxis, dilated pupils, congestion of conjunctiva, inability to bear artificial light, loss of appetite, bitter taste in mouth, vomiting, jaundice. Ithalopi, Thalatergatam, Alanunchun Napudu, Thalabaruga Ipotam, epistaxis, Mukuninj Rakthan Karadam, dilated pupils. Conjunctive antimanamo blood to Tanaki to Kanila in the Kinderepa in the Kilante and this Nagada. A choose Cheptanga or Conjunctiva. Adi congestion under blood, blood than the Nanto coaches not to red to the Antuli. Inability to bear artificial light, tube lights, so Ilanta, the bulbs, ye artificial light, ni Barincha like a portam to the Akal Lake a portam, Cheruga on to the Noru, Ah, Vicaramo, Jandis of Anjasan, but to from mental exertion. Vertigo from mental exertion, lameness from stooping, walking, ascending from rising the head from the pillow, cannot sit up. Soon nausea comes from it. If you are doing this, you are doing this, you Lameness, weakness, you are doing this. You are doing this, 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 Pucho like a potamo, a vicar of a chest in the vent and anamati garajeste. At twenty vatilla, baga panjas. It is often associated with the head pains. Hadi. Ye symptom on a perky kuda, the talano, talaki someone in children complaints associate a yun to the co. For headaches of students, teachers, professional men, and overworked businessmen, it is a most useful remedy. And a pillar of Mandan Jeparagabat in a pillar like a vest and one take out. Ever I day, Mansika Paris from a chair and well enough to twenty healthy shoes. Um, they walk in the panjas. They for headaches of students. Tan pillar loch and tan of Sijadu loch and Tanopulu, teachers loch and the professional panjas were software while on the chest under Walla loch nagani. Over the business of work chess at twenty valaki, quite upio for Nanamata. For headaches with great nervous weakness from grief and depressing emotions, it has been often overlooked. And the uh, grief for depressing emotions. Even a depressed situations have no one a bad a manasula on a grief either a local good out to it went to the animal now at 20 nervous weakness. So, poor in a talnopulla it bap on just no matter. It has been often overlooked. It is usually overlooked chest. Nervous weakness, headaches, grief, acid 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 It has violent pain in vertex, forehead and occiput, extending down the spine with much heat. Uh, Nudity me the Muchurun to low and a Venaka Pakatalaki. Severe pain unto the matter. A the Akadaki, Kindaki, Anopi Akaninchi, Kindaki, Venupam Anta Kindaki Dutuna Matadigi, Akaranta for Vedika and Pistuntundi. Congestive headaches and a blood and the Thalla coaches they allowed to the Vedika I put a congestion unto the matter. Rush out in the blood allowed to the Alanti headache. The head must be cool. It is worse from warm room and wrapping up the head or body and better from the rest of the mind and body. And the thalaloki of blood and the watches and the rest of the head and the rest of the head and the rest of the head is a lot of pain. And the rest of the head is a lot of pain. And the rest of the head is a lot of pain. The rest of the body is a lot of pain. The rest of the head is a lot of pain. And the mind and body are better. The headaches often begin and increase with the day and are better by sleep at night. Thalnop pain is the day that starts the day. Better by sleep. Night time is better than the night time. It is not rest, it is physical and unsick. So, it is better than the night time. The patient is only incapacitated in the day time but comfortable from rest and sleep during the night. And the Total of our ally put that in day. Ye puny chilling and a capacity as a chase at one does sick thin is left of both number Pagalanta. Ah, rest this punta very comfortable gown to the night high gown to the middle low. Extreme prostration often comes with these headaches. 
చూసారా ఈ తలనొప్పులతో పాటు విపరీతమైన ప్రాస్ట్రేషన్ బాగా నీరసం అనేది ఉంటుంది రమ్మ నిస్సత్తువుగా ఉంటుంది విపరీతంగా తలనొప్పితో పాటు ఎక్స్ట్రీమ్ సెక్షువల్ ఎక్సైట్మెంట్ ఆఫ్ అండ్ కమ్స్ విత్ ది హెడ్ ఏక్ యాజ్ విత్ మెనీ ఆఫ్ ఇట్స్ కంప్లైంట్స్ అంటే ఈ కాము ఉద్వేగం ఉంటుంది అనమాట విపరీతంగా ఉంటుంది అది కూడా తరచు ఉంటుంది తలనొప్పితో పాటు విత్ మెనీ కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ మెనీ ఆఫ్ ఇట్స్ కంప్లైంట్స్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అండ్ ఎసెన్షియల్ కన్ఫామ్టెంట్ అంటే ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా అది హెడ్ ఏక్ తో రిలేట్ అయి ఉంటుంది హెడ్ ఏక్ తో అసోసియేట్ అయి వస్తుంది అనమాట ది ఐస్ ఐ సిమ్టమ్స్ ఆర్ డ్యూ టు లాస్ ఆఫ్ టోన్ ఇన్ ది ఐ మజిల్స్ ఆఫ్ సచ్ యాజ్ ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ది బ్రెయిన్ ఫ్యాట్ అంటే మా బ్రెయిన్ ఇంక కలిసిపోయి ఫెటీక్ వచ్చిన కండిషన్లో దాంతో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళల్లో కంటికి సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ ఏముంటాయంటే మజిల్స్ ఉంటాయి కదా ఆప్టిక్ మజిల్స్ అవి దాని యొక్క టోన్ అంటే అలా పట్టి ఉంచుతున్నాయి ఎప్పుడు మజిల్ టోన్ అంటే ఏంటి ఆ మజిల్ అలా ఏది ఎలా ఉండాలో అలా ఉంటుంది అంటే ఒక బోన్ కి బోన్ కి అటాచ్మెంట్ కానీ జాయింట్ ఎండింగ్ లో దానికి దీనికి అటాచ్మెంట్ కానీ అవన్నీ టెండాన్స్ అవన్నీ ఎలా ఉంటాయి ఎలా టోన్ టోనిసిటీ ఉంటుంది కదా ఆ పట్టు ఉంటుంది అది కోల్పోతే ఏమవుతుంది ఇప్పుడు కళ్ళు మనం తెరిచామండి రెప్పలు పైకి అన్నాము ఆ రెప్పలు పైకి అంటానికి కారణం ఏంటి అంటే రెప్పలు పైకి అంటే కళ్ళు తెరిచి ఉంచి ఉంచగలడానికి మనకు కారణం ఏంటి అంటే ఆ మజిల్స్ లో పట్టు ఉంది మనం తెరవాలనేది బ్రెయిన్ లో అనిపించింది థాట్ అది బ్రెయిన్ కి పంపిస్తుంది ఆ మెసేజ్ ని అది బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుంది అక్కడి నుంచి అక్కడ ఉన్న పర్టికులర్ దానికి మా హై కంటి దగ్గర ఉన్న కండ్రాలకి మెసేజ్ పంపిస్తుంది నెరుస్ ద్వారా నువ్వు తెరు అని అప్పుడు మజిల్స్ తెరుస్ కళ్ళు అలా పైకి లెగుస్తాయి ఓపెన్ అవుతాయి అప్పుడు ఏంటి అది మళ్ళీ పడిపోకుండా ఆ పట్టు ఉంటుంది మజిల్స్ లో అది పోతుంది అనమాట అది లుకింగ్ రి అంటే కన్ను పడిపోతుంది కదా అప్పుడు కింద ముందుకు పడిపోతుంది కను రెప్ప అట్లా అనమాట అది అని చెప్తున్నారు లుకింగ్ రీడింగ్ వి ప్రింట్ అండ్ ఎగ్జర్షన్ ఆఫ్ విజన్ విల్ బ్రింగ్ ఆన్ ద హెడ్ ఏక్ అండ్ ఐ సిమ్టమ్స్ ఏమన్నా చూస్తూ ఉన్నా అదే పనిగా చదువుతూ ఉన్నా కానీ లేకపోతే ఆ ఏమాత్రం శ్రమ చేసిన చూపుకి అంటే ఆ చూపుకి ఏదైనా శ్రమ ఇచ్చామనుకోండి అది హెడ్ ఏక్ వచ్చేస్తుంది దాంతో పాటు ఐ సిమ్టమ్స్ కూడా వస్తాయి ఇది వన్ ఆఫ్ మోడియం లో కూడా ఉంటుందని చెప్తారు ఇక్కడ కంపేర్ చేసుకోవచ్చు సెన్సేషన్ ఆఫ్ శాండ్ ఇన్ ది ఐ స్మార్టింగ్ యాక్రిడ్ టీయర్స్ స్పార్క్స్ ఫ్యాగ్ బిఫోర్ ది ఐస్ నియర్ సైటెడ్ డిమ్ విజన్ ఆబ్జెక్ట్స్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ప్యూపిల్స్ డైలేటెడ్ సివియర్ పెయిన్ ఓవర్ ఐస్ కంట్లో ఇసుక పడినట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది స్మార్టింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ యాక్రిడ్ టీయర్స్ అంటే కంట్లోంచి నీరు కాడితే అది కింద కాడుతుంది కదా అది మంటగా ఉంటుంది అంటే యాక్రిడ్ ఇసిడిక్ నేచర్ ని కలిగి ఉంటుంది అంటే ఓర్చుకుపోతుంది అది ఎక్కడైతే టచ్ అయిందో అదంతా స్పార్క్స్ ఫ్యాగ్ కళ్ళ ముందు ఏదో ఒక ఫా ఫాగ్ ఉన్నట్టుగాను లేకపోతే మెరుపులు వస్తున్నట్టుగాను ఉంటుంది ఆ నియర్ సైటెడ్ మళ్ళీనేమో డిమ్ విజన్ విజన్ డిమ్ గా ఉంటుంది ఆబ్జెక్ట్స్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అంటే ఆ మనం ఏవైతే చూస్తున్నామో అది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్డ్ గా కనిపిస్తుంది ఫ్యూపిల్స్ డైలేటెడ్ సివియర్ పెయిన్ ఓవర్ ఐస్ కళ్ళ మీద చాలా సివియర్ గా పెయిన్ ఉంటుంది థిక్ మ్యూకస్ ఇన్ ఐస్ కంటికి పుసులు కడతాయి కదా అది చాలా థిక్ గా ఉంటుంది అనమాట the symptoms from the eye or worse from artificial light kantiki sambandhinchinavante vedalanni kuda artificial light and daylight kaakunda sunlight kaakunda unnatuvanti artificial light ki worse eh, aggravate avutayi symptoms small boils and pustules in external auditory canal telusu kada cheviki sambandhinchi auditory canal ante telusu kada already cheppam auditory canal lo ante kurukulu vastayi anamata పసుతో కూడిన కురుకులు కానీ మామూలుగా వచ్చి బాయిల్ సెక్రటరీలు అవి లెగుస్తాయి చిన్న చిన్నవి అంటే మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఒక డ్రగ్ యొక్క తత్వం మనం మైండ్ లోకి వెళ్ళిపోవాలండి అంటే వీడు ఇప్పుడు మనం డ్రగ్ చదువుకుంటూ ఉంటే రోగం మన కళ్ళ మంది వెలగాలి ఇప్పుడు నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే ఇది తర్వాత యాసిడ్ సల్ఫ్ ఒకటి చెప్తాము సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అది అయిపోయిన తర్వాత ఆల్ యాసిడ్స్ అయిపోతాయి కదా నేను టేబుల్ ఫామ్ వేసి పోస్ట్ చేస్తున్నా కదా టేబుల్ ఫామ్ వేసి పోస్ట్ చేసి ఈ యాసిడ్ సెల్ఫ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి అవుట్ లైన్ లాగా ఈ డ్రగ్ ఈ డ్రగ్ డిఫరెన్స్ అలా చదువు చదువుకోవడం అంటే ఆ టేబుల్ ఫామ్ ఫాలో అయ్యి ఒకసారి చెప్పుకుందాం మైండ్ లోకి అలా వెళ్ళిపోవాలి ఆ రూపం 
మనం కరెక్ట్ గా డ్రగ్ పిక్ చేయగలగాలి మనం డ్రగ్ పిక్ చేస్తే క్షణంలో తగ్గుతుంది హోమియోపతి ఇంత ఫాస్ట్ పని చేస్తుందా అన్నట్టు అది మాత్రం మనం ఖచ్చితంగా నేర్చుకొని తీరాలి నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను పేషెంట్ వైపు నుంచి మనం ఆలోచించాలి తప్ప మన యాంగిల్లో మనం ఆలోచించకూడదు వాడు పేషెంట్ మైండ్ లో ఏమనుకుంటున్నాడు అనేదే మనకి నెక్స్ట్ గుజ్జి గారి క్లాస్ క్లేసెస్ చదువుకుంటాం కదా దాంట్లో ఇంకొంచెం డీటెయిల్ గా చెప్తాను ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమో లైకోపోడియం అలా అయినా కానీ వాడికి టెన్ టెన్షన్ ఉంటుంది ఇందాక వాళ్ళు చెప్పారు కదా నెర్వస్ హెడ్ ఎక్స్ లో ఈ ఓవర్ ఎగ్జర్షన్ ఆఫ్ మైండ్ ఉన్నటువంటి ప్రొఫెషనల్ టీచర్స్ వీటిల్లో కూడా వస్తున్నాయి లైకోపడి వాళ్ళలో కూడా చెప్తారు కదా లాయర్స్ వాళ్ళందరికి వాళ్ళకి వచ్చేది వేరు హెల్త్ వాళ్ళకి డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి లైకోపడియంలో ఎక్కువ ప్లస్ వాళ్ళకి వచ్చేది వేరు ఆ స్టేజ్ ఫియర్ నెర్వ టెన్షన్ వీటి వల్ల వస్తాయి ఆంటర్నైట్రికు ఏమో డిఫరెంట్ వాడి కంగారు వాడిది లైకోపడియం వాడిది ఒకటి డిఫరెంట్ అంటే అలా మనము అది చూసుకోవాలి అక్కడ నేను ఒక కేసు అనమాట అంటే ఆర్సినికాల్ వాళ్ళకి ఉండేది కూడా వాళ్ళకు ఉంటుంది ఒక అబ్బాయికి ఆ పంటి నొప్పి అని మందుకు వచ్చాడు ప్రాక్టీస్ పెట్టిన కొత్తలోనే వస్తే సరే ఏదో మంది ఇచ్చాం ఎక్కసారి ఏదో సంథింగ్ సింటమ్స్ బేస్ చేస్తున్నాడు తగ్గలే బాగా సివియర్ గా వచ్చేస్తాం సఫర్ అవుతున్నాడు సరే ఆ సివియారిటీని చూసి ఎకనైట్ అలా ఇచ్చాము తగ్గలేదు వాడు థర్డ్ డే ఇంకా నాకు నాకే భయం వేసింది అంటే వాడు చిన్నవాడు పదకొండు ఏళ్ళ వాడు ఎంత సఫర్ అవుతున్నాడో గెలిగెలి లాడిపోతున్నాడు ఆ టీత్ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకుని తీసేద్దాం అంటారు టీత్ చిన్నప్పుడే గమ్స్ లోంచి ఒకటి తీసేస్తే మళ్ళీ మిగతా పొలాన్ని కదిలిపోతాయి కదా ఎక్కడ మనం ఇదవుతున్నామా అని చూసుకుని అప్పుడు నేను బుజ్జి గారిని అడిగాను ఎక్కడ మిస్ అవుతున్నా తెలియట్లేదండి వాడు ఇలా అంటున్నాడు ఇంకా చెప్పు ఇంకా సిమ్టమ్స్ అన్నారు అయితే వాడు ఏం చెప్పాడంటే నాకు ఆ పంటి నొప్పి బాగా వచ్చేస్తుంది అది ఈవినింగ్ పర్టికులర్ ఈవినింగ్ మొదలవుతుంది ఈవినింగ్ ఎక్కువైపోతుంది నాకు నాకు ఆ పంటి నొప్పి వచ్చే టైం దగ్గర పడుతుంది అని అనేటప్పటికి భయం వేసేస్తుంది ఎప్పుడైతే టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది ఎంత స్థిమితంగా ఉండలేకపోతున్నా నేను అని చెప్పారు వాళ్ళ నాన్నగారిని అడిగితే అసలు వాడి వాడి ఎక్స్ప్రెషన్ లో కంగారు కనిపించేస్తుందండి ఇంకా అది వాడి కూడా నువ్వు ఎందుకు ఆలోచిస్తావు పంటి నొప్పి తగ్గిపోయి ఉండొచ్చు కదా నిన్న వేసిన మందుకి అంటే వాడి మైండ్ లోకి అది వెళ్ళట్లా వాడు నేను నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది నాకు అలా ఉంది ఆ పెయిన్ అని చెప్తున్నాడు వాడు వాడు ఏమి ఎక్స్ప్రెస్ చేయడు సిమ్టమ్స్ అయ్యో కుయ్యో అని అరవడం కానీ ఏమి చేయట్లా వాడు సఫర్ అవుతుంటాడు ఆ ఫేస్ లో ఎక్స్ప్రెషన్ కనిపిస్తుంది ఒక షార్ట్ చిన్న కూర్చోట అప్పుడు బుజ్జి గారు చెప్తే ఆ వాడు ఆ టైం ఆ టూ తేక్ వచ్చే టైం అవుతుంది అంటే వాడు కంగారు పడుతాడు అనగానే ఆర్సినిక్ ఆ టూ హండ్రెడ్ వేయి అన్నారు ఆర్సినిక్ కాల్వా అన్నాను ఆ వేయి చూద్దాం అన్నారు వేస్తే తగ్గిపోయింది నెక్స్ట్ డేకి రాల వాడికి అప్పుడు నాకు బుజ్జి గారు ఎందుకు చెప్పారా అని ఆలోచించుకుంటూ ఉంటే బుజ్జి గారి దగ్గర చూసిన కేసు గుర్తొచ్చింది ఎవరు అంటే సుదర్శన్ గారి పాప చిన్నది అప్పుడు అది వన్ ఇయర్ బేబీను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బేబీను అయితే చెప్పినట్టున్నాను అయితే శుక్రవారం రాత్రి శుక్రవారం సుదర్శన్ గారు ఫోన్ చేశారు పాపకి బాగాలేదు ఇలా జ్వరం అది సరే మంది ఏదో చెప్పారు బుజ్జి గారు తగ్గలేదు మళ్ళీ అర్ధరాత్రి చేశారు తగ్గలేదు వేశారు నెక్స్ట్ డే సాటర్డే కాబట్టి ఆఫీస్ కి బుజ్జి గారు బుజ్జి వాడు వచ్చారు అరే ఎందుకు తగ్గటం లేదా అని ఆయన ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు సుదర్శన్ గారు సిమ్టమ్స్ అలా చెప్తూ ఉన్నారు ఇది రాత్రి ఇది పడుకోలేదు నన్ను పడుకొని ఇవ్వలేదు అన్నయ్య అని చెప్పారు ఏం చేసింది అన్నారు ఏమి చేయదు అది బయటికి వెళ్దాం అంటుంది సరే అని బయటికి తీసుకెళ్తాను ఎత్తుకుని మళ్ళీ లోపలికి వెళ్దాం అంటుంది లోపలికి వస్తాం ఇదే పని అటు వెళ్దాం ఇటు వెళ్దాం తిప్తూనే ఉంది నన్ను బయటికి లోపలికి బయటికి లోపలికి అని చెప్తే అప్పుడు ఆర్సినిక్ కాలు వేశారు టూ హండ్రెడ్ తగ్గింది ఆ కేసు గుర్తొచ్చింది ఓహో ఇది బేస్ చేసుకుని నేను చెప్పారనమాట అని సో ఈ సిమ్టమ్స్ బేస్ అంటే మనం అక్కడ రెస్ట్లెస్నెస్ ఆ భయము ఆందోళన అది అబ్జర్వ్ చేయాలి లేకపోతే మనం ఇంకో డ్రగ్ ఏదో వేసేస్తాం కదా నేనైతే ఆ కేసుల వల్ల నేను నేర్చుకున్నది అది అంటే మనం ఎకోనైట్ అనో ఏదో అనేసుకుంటాం ఎక్కువ వాడికి ఉండే భయం అది వేరు ఆ రావడం కూడా వాడికి అంత ఫోర్స్ గానే వస్తుంది జబ్బు అదే కదా చెప్తారు మీకే గారు మనకి ఆ పట్టుకోవడం రావాలి ఆ అర్థం చేసుకోవడం రావాలి అంటే మనకి ముందు ఫస్ట్ డ్రగ్ అర్థం అవ్వాలి సమగ్రంగా అవతల వాడి మనసు మనకు అర్థం అవ్వాలి వాడు ఏం చెప్పదలుచుకున్నాడు అనేది మన మైండ్ లో కరెక్ట్ గా వెళ్ళాలి అప్పుడే మనం ఆర్త పడత ట్రీట్మెంట్ చేయగలుగుతాం లేకపోతే అప్పటిదాకా కొట్టుకోవటమే ఉంటుంది అంటే డ్రగ్ కోసం అటు బెటర్మెంట్ కోసం ఇవన్నీ మనకి రావాలంటే 
యాజ్ యూజువల్ అర్బనాన్ చదవటం చదివితే మనకి సునాయాసంగా ట్రీట్మెంట్ అలా జరిగిపోతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ డైజెషన్ ఇరెక్టేషన్స్ అబార్టివ్ సవర్ తేపులవి ఉంటాయి అబార్టివ్ అంటే వాటి వలన ఏమి ప్రశాంతత ఉండదు వాడికి ఇరెక్టేషన్స్ వచ్చినా కానీ సవర్ పుల్లటివి నాసియా ఇన్ ద మార్నింగ్ వర్స్ ఆన్ రైజింగ్ అండ్ మూవింగ్ అబౌట్ వికారం ఉంటుంది ఉదయం పూట లేచి లేచినప్పుడు ఎక్కువగా ఉంటుంది నడుస్తున్నా కానీ ఎక్కువగా ఉంటుంది మూవ్ అవుతుంటే కదులుతుంటే దేర్ ఈజ్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ లివర్ ట్రబుల్ అండ్ ద పేషెంట్ ఈజ్ జాండిస్ లివర్ ట్రబుల్ అవి వస్తాయి జాండిస్ వస్తుంది వీటికి రంబ్లింగ్ ఇన్ ది ఎబ్డోమెన్ డయేరియా ఫ్రమ్ మెంటల్ ఎగ్జర్షన్ కడుపులో గొడుగొడలు ఆడిపోతూ ఉంటుంది మానసికంగా ఏమాత్రం శ్రమ చేసినా విరోచన అవటం కట్లో గొడుగొడలు ఆడటం ఉంటుంది ఎల్లో వాటరీ ఆర్ థిన్ ఫీకల్ ఆయిలీ స్టూల్ స్మార్టింగ్ ఆఫ్టర్ స్టూల్ పసు పచ్చగా ఉంటుంది మోషన్ నీళ్ళు నీళ్ళుగా ఉంటుంది కొంచెం పల్చగా మోషన్ ఉంటుంది ఆయిలీగా ఉంటుంది స్టూల్ స్మార్టింగ్ ఆఫ్టర్ స్టూల్ అంటే స్టూల్ మోషన్ కి వెళ్ళాక స్మార్టింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ ఉంటుంది స్టూల్ లైక్ ఎల్లో కార్న్ మీల్ గ్వేల్ అంటే మోషన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే కార్న్ మీల్ గ్రూయల్ అంటే ఆ ఏమంటారు కార్న్ మీల్ అంటే తెలుసు కదా కార్న్స్ ఆ దానికి గంజిలాగా జావలాగా ఉంటుంది అనమాట గ్రేట్ వీక్నెస్ ఆఫ్టర్ స్టూల్ మోషన్కి వెళ్ళొచ్చాక విపరీతమైన నీరసం ఉంటుంది ఇన్ డెబిల్ హెడ్ పర్సన్స్ బాగా వీక్ అయిపోయినటువంటి పర్సన్స్ లో మోషన్ అయిన తర్వాత ఇంకా విపరీతంగా నీరసం వచ్చేస్తుంది అనమాట యూరిన్ కంటైన్స్ షుగర్ అండ్ ఆల్మిన్ అంటే యూరిన్ లో ఏముంటుంది షుగర్ ఆల్మిన్ పోతూ ఉంటాయి యూరిన్ ఆఫ్ హై స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ అనేది యూరిన్ లో హైగా ఉంటుంది యూరిన్ హెవీ విత్ యూరేట్స్ యూరిక్ యాసిడ్ ఫాస్ఫేట్స్ అండ్ పూరిన్ సల్ఫేట్స్ యూరిన్ కనుక మనం మైక్ మైక్రోస్కోపిక్ టెస్ట్ కనుక చేయిస్తే యూరేట్స్ ఉంటాయి మామూలుగా మైక్రో ఇది యూరిన్ లో మళ్ళీ యూరిక్ యాసిడ్ లెవెల్స్ ఫాస్ఫేట్స్ సల్ఫేట్స్ తక్కువ ఉంటాయని చెప్తారు డ్రిబ్లింగ్ ఆఫ్టర్ యూరినేషన్ యూరిన్ కి వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత డ్రిబ్లింగ్ ఉంటుంది అంటే డ్రాప్స్ పడతాం వీక్నెస్ ఆఫ్ ద బ్లాడర్ అంటే బ్లాడర్ అనేది మూత్రాశయం అనేది వీక్ గా ఉంటుంది గ్రేట్ వేస్ట్ ఆఫ్ ఫాస్ఫేట్స్ ఇన్ ది ప్రూవింగ్ ఇట్ టర్న్స్ ద నార్మల్ సెక్షువల్ స్పియర్ ఇన్ టు లస్ట్ ద సెలాసిటీ విత్ వైలెంట్ ఇరెక్షన్స్ ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ ది నైట్ ప్రూవింగ్స్ లో ఏం తెలియదంటే ఒక నార్మల్ సెక్షువల్ ఇది ఉన్నవాడే వాడు ఎలా తయారైపోయాడు లస్ట్ అంటే కామ ఎక్కువ కావాలి అన్నట్టుగా అయిపోయాడు అనమాట వాడు ప్రూవింగ్స్ లో అంటే అటువంటి వాళ్ళ ఇది పనిచేస్తుందని ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు సెలాసిటీ అంటే ఆ బిహేవియర్ అంతా కూడా ఆబ్సీన్ గా ఉంటుంది అబ్జర్వ్డ్ గా ఉంటుంది అనమాట అలాంటి వాళ్ళల్లో పని అంటే వాడు హెల్దీగా ఉన్నటువంటి ఆ సెక్షువల్ దాని ఎడల వాడు హెల్దీగా బిహేవియర్ ఉన్నప్పటికీ ప్రూవింగ్స్ లో వాడు అలా లస్ట్ ఉన్న వాళ్ళలాగా లేకపోతే ఎక్కువ ఈ సెక్షు అబ్సీన్ థింగ్స్ అంటే ఆర్డ్ గా బిహేవ్ చేయటము అబ్జర్వ్డ్ గా అలా అయిపోయాడు అనమాట విత్ వైలెంట్ ఇరెక్షన్స్ అది కూడా రాత్రిపూట ఇట్ హ్యాస్ అంటే అటువంటి వల్ల ఇది పనిచేస్తుందని చెప్తున్నారు ఇట్ హ్యాస్ మెనీ టైమ్స్ క్యూర్డ్ దీస్ సిమ్టమ్స్ ఈవెన్ వెన్ వెన్ ఆఫ్ లాంగ్ స్టాండింగ్ చాలా సార్లు ఇది ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ ని క్యూర్ చేసింది లాంగ్ స్టాండింగ్ గా ఉన్నటువంటి ఇటువంటి సిమ్టమ్స్ ని క్యూర్ చేసింది అనమాట ఇక్కడ ఒక కేసు చెప్తాను చూడండి అది నాకు వేరే ఒక డాక్టర్ గారు చెప్పారు గుజ్జి గారు డిస్పెన్సరీ టూర్ వచ్చే రోజుల్లో అంట ఒక అతన్ని తీసుకొచ్చారంట ఎలా ఉన్నాడంటే అతను రిక్షాలో తీసుకొచ్చారంట ఆ రిక్షాలో సీట్ ఉంటుంది కదా ఆ సీట్ లో కూడా కూర్చోలేదు ఆ కింద కాలు పెట్టుకుంటాం కదా అక్కడ కూర్చున్నాడు ఇలాగ పడి ఇలా ఉన్నాడు కళ్ళు అర్ధని మిలితంగా ఉన్నాయి అనమాట అంటే సెమీ కాన్షియస్ స్టేట్ లో ఉన్నట్టుగా ఉన్నాడు ఆ ఎంత వీక్నెస్ ఉందంటే నోట్లో నుంచి సొంగ సెలైవ్ అలా కారిపోతుంది దేనికి రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు అలాగ ఒక బ్లాంక్ ఫేస్ అంటే ఒక అలా ఏమి ఆలోచన లేకుండా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది ఫేస్ అలా ఉందిట 
చెయ్యి తన దగ్గర నెత్తలేడు పాలు తన దగ్గర పగపలేడు అలాంటి స్థితిలో తీసుకొచ్చారు ఇంకా వీళ్ళందరూ అనుకున్నారంట వేసేస్తారు బుజ్జి గారు ఇంకేం లేదు మందు సూపర్ వేసేస్తారు అనుకున్నట్టు ఏం వేస్తారు ఏదంత హైపర్టెన్సీ వేయాలి లేకపోతే వీడి లేవడు అది ఇది ఇంత పిక్ ఆన్ బుజ్జి గారు సిమ్టమ్స్ అన్ని రాసుకుని యాసిడ్ ఫాస్ట్ సిక్స్ తో స్టార్ట్ చేశారంట ఎవ్రీ ఫోర్ అవర్స్ కి ఇచ్చి కొంచెం బెటర్ నెక్స్ట్ డే అలా మూడు రోజులు అలా ఇచ్చి తర్వాత థర్టీ తర్వాత ఏమిటి ఎక్కువ సెక్షువల్ థాట్స్ వాటితో గడిపేశాడు ఆ సెక్షువల్ అబ్యూస్ చేసేసేది దాని వల్ల వచ్చినటువంటి ఆ మానసికమైనటువంటి ఫిజికల్ వీక్నెస్ కి బుజ్జి గారు వేశారు లాస్ ఆఫ్ వైటల్ ఫ్లూయిడ్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ లో ఇది బాగా పనిచేస్తుంది కదా యాసిడ్ ఫాస్ అంటే లాస్ ఆఫ్ వైటల్ ఫ్లూయిడ్స్ వలన వచ్చినటువంటి సిమ్టమ్స్ బేస్ చేస్తూ బుజ్జి గారు అందించారు అది అంత వీక్నెస్ లో ఉన్నప్పుడు మనం రిపీటెడ్ గా డ్రగ్ వేయాలి అంటే మనము అంటే ఫిజికల్ ప్లేన్ లో చాలా ఎక్కువ ఉంది కదా అందుకని సిక్స్ తో స్టార్ట్ చేశారు అది వెంటనే కొంచెం రికవరీ ఉంటుంది వైటాలిటీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అలా అయ్యే కొద్ది ప్రోడక్ట్స్ పెంచుకుంటూ వెళ్ళారని చెప్పారు అది గుర్తొచ్చింది ఇక్కడ లాంగ్ స్టాండింగ్ అంటే పెయిన్ ఇన్ ఆక్సిపుట్ అండ్ స్పైన్ హెవీనెస్ ఆఫ్ లింబ్స్ అండ్ సెక్షువల్ ఎక్సైట్మెంట్ ముచ్చిరి గుంటలు కానీ వెన్నుపాం అంతా కూడా పెయిన్ గా ఉంటుంది కాళ్ళు బరువుగా కాళ్ళ చేతులు బరువుగా ఉంటాయి సెక్షువల్ ఎక్సైట్మెంట్ అనేది తామోద్వేగం ఉంటుంది అనమాట వేర్ గ్రేట్ రెస్ట్లెస్ ఆఫ్ రెస్ట్లెస్నెస్ ఆఫ్ ఫీట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ప్రెసెంట్ ఇది జింకం పిక్రికం యాక్స్ బెటర్ అంట మీట్ తో పాటు ఈ తల ఈ నొప్పి అది వీడు దాకా చెప్పిన సిమ్టమ్స్ తో పాటు విపరీతమైన రెస్ట్లెస్నెస్ ఉంటుంది కాలల్లో అందుకని అది బేస్ చేసుకుని జింకం పిక్రికం అనేది బాగా పనిచేస్తుంది అని చెప్పారు ఎవరు మ్యూట్ చేసుకోవాలి ఇట్ క్యూర్స్ ఇంపార్టెన్సీ అండ్ స్పెర్మటోరియా వెన్ ద మైండ్ ఈజ్ అనేబుల్ టు కంట్రోల్ ది లస్ట్ ఫుల్ స్టేట్ అంటే మైండ్ అనేది ఆ కామ సంబంధించినటువంటి ఆలోచనల నుంచి మనసుని కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోవటం వలన యూరిన్ ద్వారా స్పెర్మ్ అనేది పోవటము లేదా అది స్పెర్మటోరియా ఉండడము దాని వలన వచ్చినటువంటి వంజత్వంలో ఇది బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట బర్నింగ్ హీట్ ఇన్ ది స్పైన్ ఫ్రమ్ మెంటల్ ఆర్ ఫిజికల్ ఎగ్జర్షన్ వెన్నుపాం అంతా కూడా మంటగా వేడిగా ఉంటుంది దేని వల్ల మానసిక శ్రమ చేసినా గాని శారీరక శ్రమ చేసిన తర్వాత ఈ స్పైన్ అది కూడా మంటగా వేడిగా ఉన్నటువంటి వాటిలో ఇది పనిచేస్తుంది వీక్నెస్ ఆఫ్ ద స్పైన్ అండ్ హెవీనెస్ ఆఫ్ ద లిమ్స్ ఎస్పెషల్లీ ద లోవర్ లిమ్స్ వెన్ను అంతా కూడా వీక్నెస్ ఉంటుంది కాళ్ళల్లో బరువు ఉంటుంది అది ఎక్కువగా కాళ్ళల్లో లిమ్స్ అంటే ఎవరు మ్యూట్ చేసుకోవాలండి జాయిన్ అయిన వెంటనే మ్యూట్ చేసుకోవాలి కదా ఎవరో ఈకే ఎంఎన్ సివి అని పెట్టారు వాళ్ళు అది అంటే కాళ్ళు చేతుల్లో కూడా బరువుగా అనిపిస్తాయి వెన్నుపాం అంతా కూడా ఉంటుంది ఎక్కువ కాళ్ళల్లో అనిపిస్తుంది అని చెప్తున్నారు ద బ్యాక్ ఈజ్ సో టైర్డ్ దట్ హీ కెనాట్ సిట్ అప్ ఇరెక్ట్ హీ మస్ట్ స్లైడ్ డౌన్ ఇన్ ద చైర్ ఆర్ లై డౌన్ అంటే అతను నడువు మీద కూర్చోలేడు అనమాట అంటే బాగా నడువు అంతా ఇదైపోయి ఉంటుంది వీక్నెస్ వల్ల ఎంత అలిసిపోవడం వల్ల స్ట్రైట్ గా కూర్చోలేడు ఆ లేదా అతని వెనక అనుకున్న కూర్చోవాలి ఇలా చైర్ లో ఇలా కాళ్ళు కిందకి అనేసుకుని కూర్చోవాలి స్లైడ్ డౌన్ అయ్యి అంటే పడుకోనైనా పడుకోవాలి అంటే ఆ నడువుకి అంత వీక్నెస్ ఉంటుంది అనమాట ఇది మనం యాసిడ్ ఫాస్ట్ లో కూడా చూస్తాం హీ ఈజ్ రిలీవ్డ్ వై లయింగ్ పడుకుంటే హాయిగా ఉంటుంది ఇట్ హ్యాస్ బీన్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఇన్ మైలైటిస్ విత్ ది వీక్ లిమ్స్ అండ్ ఏ సెన్సేషన్ యాజ్ ఇఫ్ బాడీ అండ్ లిమ్స్ వర్ బ్యాండేజ్ ఆర్ కన్స్ట్రిక్టెడ్ ఆల్సో విత్ ఎనస్తీషియా ఆఫ్ లెగ్స్ అండ్ యాజ్ ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ ఆన్ ఎలాస్టిక్ స్టాకింగ్స్ అంటే మైలైటిస్ మైలైటిస్ అంటే స్పైనల్ కార్డ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటారు ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్ అంటే ఇదే జస్ట్ అలా చెప్పుకోవాలంటే అలా డెప్త్కి వెళ్తే ఇంకా చాలా ఉంటుంది మైలైటిస్ అంటే మనకు అర్థం కావడం కోసం మనం అలా చదువుకుంటే సరిపోతుంది ఇది మైలైటిస్ లో కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది మైలైటిస్ తో పాటు కాలు చేతులు వీక్ గా ఉన్నటువంటి వాటిల్లో బాడీ గాని కాళ్ళు చేతులు ఏదో కట్టేసినట్టు కన్స్ట్రిక్ట్ చేసేసినట్టుగా మళ్ళీ ఇంకా ఏంటి 
స్టాకింగ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ మోకాళ్ళకి నీ క్యాప్స్ లాగా వేసుకోమంటారు కదా కాల నొప్పులవి ఉంటే అలా వేసుకున్నట్టుగా ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళకి ఇన్ లోకోమోటార్ అటాక్సియా వేర్ దేర్ ఆర్ టోర్మెంటింగ్ ఇరెక్షన్స్ అండ్ ఎమిషన్స్ యాజ్ సూన్ యాజ్ హీ ఫాల్స్ ఎస్ స్లీప్ అంటే నిద్రపోవంగానే వాళ్ళకి సెమినల్ ఎమిషన్స్ ఉంటాయి విపరీతంగా టోర్మెంటింగ్ ఇరెక్షన్స్ అంటే అవి ఎక్కువ ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాయి ఇరెక్షన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఈ వీడి ఈ సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా లోకోమోటార్ అటాక్సియా అనే ఒక జబ్బు అది ఒక న్యూరలాజికల్ డిజార్డర్ అనమాట అది సిఫిలిస్ అనేటువంటి వ్యాధి వలన స్టార్ట్ అవుతుంది కారణం అది అవుతుంది అనమాట అది మనము ఇంకా ఈసారి ఏదైనా నెర్వస్ కేసు వస్తే గుజ్జు గారిని చెప్పుకుందాం అక్కడ డీటెయిల్డ్ గా వీక్నెస్ ఆఫ్ ద లిమ్స్ విత్ మెనీ కేసెస్ ఆఫ్ స్పైనల్ వీక్నెస్ హ్యావ్ బీన్ క్యూర్డ్ బై దిస్ అంటే వెన్నుకు సంబంధించినటువంటి వీక్నెస్ కి సంబంధించి చాలా కేసెస్ ఇది క్యూర్ చేసింది అంట ఈ డ్రగ్ వీక్నెస్ ఆఫ్ ద లోవర్ లిమ్స్ విత్ ట్రెంబ్లింగ్ నమ్నెస్ అండ్ కన్స్ట్రిక్షన్ కాళ్ళు మీ నీరసం ఉంటుంది ఇంకా వణుకు ఉంటుంది తిమ్మిరెక్కిపోవటం ఉంటుంది పట్టేసినట్టుగా కన్స్ట్రిక్ట్ చేసినట్టుగా ఉంటుంది అనమాట ఫామ్కేషన్ అండ్ ప్రిక్కింగ్ యాజ్ ఫ్రమ్ నీడిల్స్ సుజులతో గుచ్చుతున్నట్టు చీమలు కుడుతూ ఉంటే ఎలా ఉంటున్నటువంటి సెన్సేషన్ ఉంటుంది మార్క్డ్ కోల్డ్నెస్ ఆఫ్ ఫీట్ కాళ్ళు పాదాలు చల్లగా ఉంటాయి అనమాట ఫిజికల్ ఎగ్జర్షన్ గ్రేట్లీ ఇంటెన్సిఫైస్ ఆల్ దీస్ కంప్లైంట్స్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ రెస్ట్ హీఈస్ ఎనిలేటెడ్ అంటే శరీర శ్రమ చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ ఎక్కువైపోతాయి ఎక్కువ కా ఎక్కువ సేపు కనుక రెస్ట్ ఇస్తే మళ్ళీ ఇవన్నీ తగ్గుతాయి అనమాట టైర్డ్ ఆఫ్టర్ లీస్ట్ ఎగ్జర్షన్ ఇన్ లిమ్స్ అండ్ హోల్ బాడీ అంటే కొంచెం శ్రమ చేసినా కానీ అలసిపోతా ఉంటాడు అనమాట అంటే కాళ్ళకి కానీ చేతులకు కానీ కొంచెం పని చెప్తే కూడా అలసిపోతూ ఉంటారు బాడీ అంతా కూడా బాడీకి శ్రమ చేసినా కానీ బాడీ అంతా అలసిపోతుంది ఎక్సెసివ్ లాసిట్యూడ్ అంటే విపరీతమైన బడలిగ్గా ఉంటుంది అనమాట వీడికి గ్రేట్ మస్కులర్ వీక్నెస్ ఈ విపరీతంగా మజిల్ వీక్నెస్ ఉంటుంది స్లీపీనెస్ ఇన్ డే టైమ్ అండ్ స్లీప్లెస్ ఎట్ నైట్ ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్టర్ మెంటల్ లేవర్ మానసిక శ్రమ చేసిన తర్వాత యూజువల్ గా వాళ్ళకి రాత్రిలో ఏమో నిద్ర పట్టదు పగలంతా నిద్ర వచ్చేస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది అనమాట సీజ్ అబౌట్ యాసిడ్ పిక్రి అసలేవ స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంత న్యాయన మార్గేన మహీ మహీస గో బ్రాహ్మణేభ్య సోమస్సు నిత్యం లోక సమస్త సుఖినో భవంతు లోక సమస్త సుఖినో భవంతు లోక సమస్త సుఖినో భవంతు ఓం శాంతి 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 వాసుదేవ వాసుదేవ 